Hola, soy Carlos Mampel y hoy vamos a hacer tres recetas con confitados de sosa. En este caso hoy vamos a emplear eh, los dados de naranja confitada, los bastoncitos de naranja confitada o orangettes y los discos de naranja confitada. Una de las grandes ventajas que me he encontrado ya empleando estos nuevos confitados es que vienen escurridos, no hay jarabe extra, la fruta viene bien escurrida y con un packaging mucho más resistente. Bueno, pues vamos a ver las orangettes y las vamos a probar. Todas las tiras de naranja, muy bien escurridas, iguales, creo que tienen muchas ventajas. Una, no hay jarabe extra, la bandeja pesa menos, la fruta tiene muy buen color y nos ahorra mucho trabajo. Realmente esta naranja para bañarla eh, y hacer las típicas orangettes es perfecta y aparte está muy bien. Y la primera elaboración que vamos a hacer va a ser una tartareta de almendra, naranja, vainilla y azafrán. La primera preparación que tenemos que hacer va a ser la crema de almendras y para ello vamos a necesitar poner a infusionar en nata el azafrán, las pieles de naranja y la vainilla. Entonces cogemos la nata líquida que ya tengo puesto al azafrán, vamos a rallar un poco de naranja Vale, tenemos que acordarnos siempre de limpiar las naranjas antes de infusionar ¿eh? y raspar, como ya sabéis, simplemente la parte naranja de la piel ¿eh? para que no tenga amargor y solo tenga el perfume de la naranja. Esto hay que hacerlo como 15 o 20 minutos antes de preparar toda la receta para que la nata vaya absorbiendo todo el perfume del azafrán, la vainilla y la naranja. Esto lo vamos a calentar al microondas o al fuego no hace falta que hierve, simplemente que llegue a 80 o 90 grados es suficiente. ¿eh? ¿Vale? Naranja, azafrán, vamos a poner la pulpa de la vaina de la vainilla. Y ponemos al microondas a calentar para hacer la infusión. Bien, tenemos la infusión de naranja, vainilla y azafrán que está calentando e infusionando. Aparte vamos a mezclar, en este caso voy a hacer con un termovis, pero puede ser con un turmix, con una batidora. Lo que sí que recomiendo sobre todo es que en este caso el mazapán no esté frío del frigorífico porque si no nos va a hacer muchos grumos. Pondremos en el fondo de la termomix en este caso el mazapán y vamos a añadir simplemente un huevo. Rebajaremos el, maja, el mazapán para evitar que haga grumos muy despacio, añadiendo la humedad, el huevo, eh, la harina, al final añadiremos la nata infusionada y la mantequilla caliente, pero básicamente para que no nos haga grumos. Importante, para que el mazapán no nos destile aceite, amasar o mezclar lentamente y añadir uh, los líquidos no más de 60 grados. Si no, el mazapán nos va a empezar a destilar su aceite. ¿eh? Sobre todo hay que tener la precaución ahora de rebajarlo a poco a poco, porque si esperamos a llegar al final, nos van a quedar grumos, vamos a tener que filtrarlo y vamos a perder seguramente más del doble de tiempo. Por otra parte tenemos la harina, el amidón de maíz, la naranja que vamos a poner en el fondo de las tartaletas que tenemos precocidas, siempre recomendarle para que estén más crujientes, eh, tenerlas precocidas, no totalmente, y terminar la cocción con todo el líquido de almendras y naranja dentro unos 10 minutos. Está ya bastante bien disuelto, añadiremos otro huevo más. La ventaja es que el líquido lo podemos guardar tranquilamente en el frigorífico durante una semana y cada día cocer las tartaletas que necesitemos. Vamos a añadir un huevo más. Una vez integrados los huevos, añadiremos el amidón y la harina de una vez, mezclaremos y finalmente añadiremos la infusión de azafrán, vainilla y naranja y por último la mantequilla fundida, templada, 50-60 grados, para que toda la emulsión sea estable y buena. Es decir, si hacemos una buena emulsión de todo, por las temperaturas, el líquido puede reservarse en la nevera durante una semana sin que haya separación de grasas. Añadimos ahora ya el último huevo. 
Vamos a asegurarnos que quede todo bien integrado. A ver, tenemos un líquido bien mezclado, sin grumos. Añadimos la harina y el amidón. Tenemos ya todos los huevos integrados, añadimos la infusión. Una vez integrada la, la nata infusionada, añadiremos la mantequilla caliente. Y de esta forma ya nos quedaría la crema de almendras con vainillas de azafrán y naranja lista para dosificar dentro de las tartaletas. Bien, pues ya tenemos las tartaletas precocidas, tenemos la naranja ya viene cortada en daditos, solo tenemos que colocar la naranja y cubrir con la crema de almendras, azafrán y vainilla. ¿eh? Vale, ponemos en el fondo unos cuantos daditos de naranja confitada. Vale, como ya viene escurrida, no hay que escurrir la naranja y no vamos a tener problemas de que se quede un jarabe eh, mezclado con el líquido en el fondo de la tartaleta, sino que va a ser mucho más resistente. ¿eh? Es una tartaleta que no tiene mucha complicación, pero que es muy, muy sabrosa. Aparte es bastante fácil, ya para mí las tartaletas tienen que estar cocidas y hechas del día, pero esto, el cocerlo del día es, tenemos el líquido preparado, tenemos los sabres precocidos, que pueden estar precocidos de hace una semana, llenamos con la naranja confitada en daditos y lo pasamos por el horno. Bueno, ya tenemos la naranja. Vamos a cubrirla totalmente con el líquido de almendras, azafrán y vainilla. La base de sable ha estado precocida 150 grados unos 15 minutos. pues nos vamos al horno, sobre 8 o 10 minutos, 160 165 grados, hasta que veáis que la crema de almendras ha cuajado. No hay que cocerla en exceso, sino que coge demasiado sabor a huevo cocido y se pierde un poco los aromas. ¿eh? Pues vamos a preparar ahora de la misma tartaleta de naranja y almendras, la crema de naranja, hiper fácil. Naranja entera con la piel... el gel creme frío y un poco de, en este caso, de napache ¿eh? o brillo neutro. Lo vamos a triturar hasta tener una crema de naranja bastante intensa, por eso pongo la naranja entera, si es solo zumo, necesito poner un poco más de gel creme y queda un poco más translúcida, de esta manera queda un naranja más intenso, pero es natural. ¿eh? Trituramos todo hasta tener una crema y luego la dejaremos enfriar un poquito para que se termine de hidratar el gel creme y esté un poco más compacta. ¿eh? Y esto es todo. Si el napache que usáis es uh, poco dulce, podéis añadir un poco de trealosa o un poco de azúcar. ¿eh? Ponga la parte blanca de la naranja, que es amarga, como el brillo en la paz es más dulce, ya contrarresta y equilibra, equilibra el dulzor y el amargor. ¿eh? Aparte que me deja la crema, ya digo, menos transparente y más parecida a una crema. Esta crema también la podéis guardar en el frigorífico tranquilamente durante 5 o 6 días. ¿eh? Lo que sí hago es dejarla bien fina porque los trocitos de naranja ya estarán dentro de la tartaleta. Pues ya tenemos las tartaletas con el interior de almendras, vainilla y azafrán cocidas. Vamos ahora a dejarlas enfriar y encima vamos a cubrir la tartaleta entera con la crema de naranja que acabamos de realizar. Ya tenemos nuestras tartaletas frías y cocidas. Cogemos la crema de naranja que hemos puesto en una manga bueno, es que tiene un color muy intenso la naranja. Esto es porque está hecho con la naranja entera. ¿eh? Si fuera solo zumo, sería más translúcida. 
Alisamos la crema con una paletina. Y vamos a espolvorear encima con un poco de azúcar glas, pero de forma que solo nos quede en los laterales el azúcar, que como, como lo vamos a limpiar de la crema, no se va a fundir y va a dar ya un aspecto decorativo del terminado de la tarta. Es decir, ahora lo que hacemos es, con el dedito, pasamos sobre la masa de sablé para quitar el exceso de crema, y que nos quede lo más seco posible para que el azúcar glas no se funda, solo se va a fundir encima de la crema que es la parte de humedad. Podríamos poner azúcar, azúcar antihumedad, pero luego encima de la crema tampoco se fundiría. Bien, ya tenemos las tarjetas con la crema de naranja, vamos a poner alrededor un poco de azúcar glas. sobre todo lo que es encima un poco del sablé. Colocaremos un disco de chocolate. Vamos a terminar nuestras tartaletas. Simplemente vamos a poner una plantilla con un poco de azúcar glas por encima para terminarlas. Pues ya simplemente nos queda dar el último detalle a las tartaletas de naranja. Pondremos un pistilo de azafrán y un logo. Bueno, así queda terminada nuestra primera receta con naranja, las tartaletas estas de naranja, almendras, vainilla y azafrán. Y vamos a empezar a preparar la segunda receta, que es un brioche eh, con naranja también. Para empezar, lo que vamos a hacer es amasar la masa de brioche. Y para ello vamos a colocar en el bol de la amasadora, primero que todo, la harina. Vamos a rallar encima del huevo la naranja y la mandarina, ¿vale? porque de esta manera la propia humedad del huevo va a ir recogiendo el aroma de la naranja. Si lo rallamos aparte sin mezclar, el aroma se va perdiendo en el aire. ¿eh? Ponemos el azúcar la mitad de la mantequilla, los huevos con las pieles de los cítricos, mandarina y naranja, zumo de naranja, las yemas de huevo que le van a dar al brioche un color más anaranjado y empezamos a mezclar. Dejamos aparte la levadura, la naranja confitada en dados, la sal, y la miel que mezclaré luego cuando la primera mezcla esté hecha. ¿eh? Dependiendo del tipo de harina que uséis, aquí vamos a una harina de fuerza, eh, cuando más fuerza tenga y más W tenga, más humedad va a absorber. Podría ser que a mejor si cambiamos de harina tengáis que añadir un poquito de agua, ¿eh? pero esto ya lo veréis durante la masada. Bueno, ya tenemos la masa que empieza a hacer masa, añado la miel, ya empezamos a tener un poco más de elasticidad en la masa, añadiremos la sal, un poquito de mantequilla y seguiremos amasando. Echamos la levadura. Bien, vamos a echar ahora la mantequilla para terminar de afinar la masa, que prácticamente la tenemos, solo falta afinar. O sea, que echaremos la mantequilla en daditos para que la vaya absorbiendo. Vamos a añadir ahora que tenemos nuestra masa ya lisa y afinada y totalmente ligada, los dados de naranja confitada. A marcha lenta para que no suelte nada de azúcar. ¿eh? Ya hemos añadido los dados de naranja confitados, hemos parado la máquina, vamos a sacar nuestro brillo de naranja y mandarina y vamos a dejar reposar una noche en el frigorífico. Dejamos reposar 5 o 10 minutos aquí encima de la mesa y luego ya la guardaremos en el frigorífico hasta mañana. Bien, vamos a cortar porciones para hacer piezas 
individuales de grillos con naranja, de unos 35-40 gramos, dependiendo del molde que tengáis y lo grande que lo queráis hacer. Colgamos la masa de brioche ¿vale? en un aro o en un molde de silicona donde hemos puesto un poco de desmoldeante. Pondremos en la base la naranja confitada. Boleamos otra vez la masa de brioche que ha reposado 10 minutos y la colocamos encima de la naranja. Pues vamos a dejar ahora fermentar un par de horas. Bien, siguiendo con la pieza de brioche con naranja vamos a preparar una crema de chocolate y naranja. Para ello primero, con varias horas de antelación, es hervir la leche con las pieles de naranja para que vaya cogiendo sabor. Si hervimos las, las, las pieles con la leche, dejamos infusionar 3-4 horas, lo guardamos en el frigorífico para que la leche esté fría en el momento de hacer la crema. Una vez tengamos la leche infusionada con el sabor, vamos a colarla para quitar las pieles. Devolvemos la leche al cazo y mezclaremos el gel creme caliente. Añadimos el gel creme. Lo disolvemos en la leche. Vamos a ponerlo prácticamente a hervir sin dejar de remover. Bueno, ahora ya empieza a coger textura y empieza a espesar un poco, ahora hay que estar más atento para evitar de que se pueda adherir. ¿eh? Bueno, la crema ya hierve, añadiremos ahora el creme soup para bajar la temperatura y endulzar la crema, porque sería... de esta manera conseguimos que la crema se mantenga tierna más tiempo, darle el dulzor necesario para que no sea tan fuerte a chocolate. ¿eh? Bueno, ya tenemos la bechamel... Añadimos el chocolate, hemos añadido también el creme soup y añadimos unas gotas de aroma de naranja dulce. Bueno, ya tenemos la crema emulsionada, añadís la nata fría. Bien, pues con la crema recién hecha la vertemos sobre una hoja de guitarra, taparemos con otra hoja de guitarra y dejaremos enfriar. Vamos a dejarla en el frigorífico hasta que esté fría y la colocaremos dentro de la manga pastelera para inyectarla dentro de nuestros brioches de naranja y mandarina. Bueno, ahora que tenemos ya la crema en la manga y el brioche, que hemos hecho un pequeño agujero en el fondo, vamos a inyectar la crema de chocolate. Vale, vamos a poner un poco de azúcar glas. Lo que he hecho es coger un aro del tamaño que me interesa tapar con un poco de film y ahora espolvorearemos con el azúcar glass encima de la pieza. De esta manera quedarán los laterales llenos de azúcar y la naranja en el medio no. Una vez rellenos vamos a poner sobre un cartón, pondremos un pequeño puntito de la crema de chocolate en el centro. Un poquito de almendras uh, caramelizadas, bueno, caramelizadas, cubiertas con azúcar. Y 
como no, un logo de la firma encima del puntito que hemos puesto de crema de chocolate. Pues tenemos aquí el brillo de naranja, mandarina y crema de chocolate determinado. Vamos a pasar a la siguiente receta que va a ser el cake de naranja y crema de pralina. Lo primero que vamos a preparar es la masa del cake de naranja. Mi sistema es muy rápido y muy fácil, cosa que es al contrario de lo habitual. Primero que todo voy a mezclar todos los sólidos y en ese momento voy a aprovechar ya no para rayar las naranjas sino para triturar la piel de naranja con todo el sólido para que me impregne bien de sabor y así me voy a ahorrar tiempo en, en rascarlas a mano. ¿eh? Pongo nada, todos los sólidos, harina, azúcares, to, 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 todo el sólido. ¿eh? Y reservo aparte zumo de naranja, mantequilla, huevos y el creme soup. Todo mezclado junto. ¿eh? Esto me va a ayudar a triturar las pieles sin que me haga una pasta y que todo el azúcar y todo el producto sólido se impregne del aroma de la piel. Aparte de mezclar, lo que hacemos es triturar bien la piel con todo el sólido. Bien, tenemos todos los sólidos mezclados en el Thermomix y vamos a mezclar los líquidos. Los huevos, la nata líquida, el zumo de naranja y el creme suc al final. Marcha lenta y vamos añadiendo la mantequilla fundida. Ya tenemos la mezcla de la mantequilla con la masa. Añadiremos en este momento los dados de naranja confinados. También terminaremos de mezclar los dados de naranja confinados a marcha lenta ¿eh? para no romperlos en exceso. ¿eh? Simplemente que queden separados dentro del magma de la masa. Y vamos a dosificar en cada molde 350 gramos de masa. Vamos a poner en nuestro molde una hoja de teflón en la cual hemos colocado en el centro dos discos de naranja confitada y la colocaremos dentro del molde. Montamos el molde, untamos también untáis la barra central en este caso con mantequilla o desmoldeante y lo colocamos encima de la balanza para que todos tengan el mismo peso y desarrollen igual. Hacéis un agujero grande en la manga porque acordaros que la masa tiene tropezones de naranja y para que no se obstruya cortamos grande la salida de la manga. Y lo vamos a cocer al horno, en este caso en este molde, 25 minutos a 175 grados. Vamos a hacer el relleno del cremoso de praliné. Para ello necesitamos fundir la cobertura para evitar que se pueda quemar os sugiero de añadir el aceite a la cobertura de chocolate y lo fundiremos al microondas sobre 45 grados. No hace falta añadir más. Mientras se va fundiendo el chocolate vamos a mezclar al praliné la pasta de almendras tostada. Bien, ya tenemos nuestra cobertura de chocolate fundida, la pasta y el praliné mezclado, el aceite también mezclado con el chocolate. Vamos a mezclar las dos preparaciones. Vamos a colocar dentro de una manga y vamos a sacar nuestros cakes del horno. Vamos a quitar el molde del cake, siempre dándole vueltas para evitar de que se pueda romper. ¿eh? Sacamos el cake y vamos a empezarlo a terminar. Primero vamos a bañar con un baño de naranja y lo vamos a congelar para luego poder rellenar directamente con el praliné y que ya se quede bloqueado el praliné prácticamente al mismo llenar. Vamos a hacer el baño de naranja, simplemente es el azúcar, el zumo de naranja y añadir el licor, en este caso 4 eh, gramos de miel, triple seco. Vamos a mezclar todo esto con el pincel que vamos a bañar y vamos a calentarlo a microondas 40-50 grados para disolver el azúcar. 
Tenemos el baño naranja preparado, vamos a bañar bien el cake, que ahora está un poco frío ya, ¿eh? para que no se nos rompiera al moverlo. Por todos lados, ¿eh? bien invivido del baño de naranja, para que se mantenga bien tierno y jugoso. Cogemos un poco de film, colocamos el cake, lo movemos hasta la mitad y lo mantendremos en el congelador para poner el relleno y que al mismo tiempo, ya con el frío, el relleno se quede bloqueado. Cogemos el relleno de praliné y rellenamos dentro del agujero del cake. ¿eh? Vamos a ponerlo al congelador para que termine de bloquear un poco y luego ya vamos a terminarlo. Aquí tenemos el film y le vamos a pasar un poquito de brillo para protegerlo y para evitar que esta forma en nuestras vitrinas se pueda secar. Vamos a rebozar el lateral de la parte baja del cake con un poco de sésamo crudo. Sésamo, podéis poner cubre de cacao, granillo de chocolate, lo que queráis. ¿eh? Ponemos un pequeño disco de chocolate. Vamos a colocar también unos palitos de naranja ¿eh? que hemos cortado de los bastoncitos de Orangettes. Los corto por la mitad y luego por la mitad y los rebozo con azúcar y esto lo utilizo para decoraciones porque no se seca, se mantiene muy bien. ¿eh? Vamos a poner unos pocos alrededor del cake para recordar a la venta que el cake es de naranja. Pues así queda terminado nuestro cake de naranja y praline de almendra. Pues este ha sido nuestro DMA de hoy sobre confitados, especialmente la naranja, con nuestro brillois de naranja y mandarina, nuestra tartaleta de almendra, zafán y naranja y nuestro cake de naranja y cremosa para el día. Espero que os haya gustado y, y que podáis aprovechar las recetas.